。前段时间我和陶老豆发现了一个巨型马脖金 Giant Puffball， 啊，我们也没有摘它，就想观察一下，看看它到底能长多大。今天呢，就带大家来认识一下这种在英国来说比较安全的食用可食用蘑菇。呃，谁把我的蘑菇给偷走了？<笑>我们还想看看它能长多大的呢。嗯，不过好还好，这里面还有一个，本来外面也有一个的，然后现在只剩里面这个了。是谁偷走了我的蘑菇？还好我前段时间有拍一个视频素材。当时为什么没有摘这个蘑菇？主要一个是我们想看看它到底能长多大。第二个，一个是我们在的这个地方，这是一个教堂，里面教堂是一个 private land， 嗯，从法律上来说，我必须得得到教堂的同意才能摘这个蘑菇。当然，一般这种私人领地，他都不会建议你摘蘑菇。第三个起原因其实是这棵树，这棵树叫 yew tree， 这个树是应该呃这个欧洲比较常见的一个树种，它的果实是这种可以看到这种小红果子。嗯，它的果实其实是可以吃的，据说是有一点荔枝味的。嗯，但是它的果核，然后以及这些树叶都是有剧毒的。如果你要砍这个树，或者是做呃相关的木工，什么都需要戴口罩，然后也不建议采就是捡这个幽翠的树枝来做烧烤。那有说法呢，就是说它周围的蘑菇也可能会吸收它这个体内的毒素。所以当时我在这边找到了一个 puffball 之后呢，摘了 puffball 之后。我就没有吃它，因为我就是有一点担心这棵树的毒素。嗯，当然这个没有，现在没有一个科学的定论哈。有的人说吃了附近的蘑菇也没事儿，有的人说吃了有一些不舒服之类的。哎呀，那我只能看看里面这一棵了。这棵，哎呀，主要我不能进去拍照了。这个 Giant p a s s p o r t 它还没有长大，就是它最大的这个英国的记录是一点七米大。所以这个我现在目测可能四五十厘米吧，所以它还有的长。嗯，等到它成熟之后，它里面这边是会变色的，不是白颜色。等到它成熟了之后，处理它的时候要特别特别的小心，因为它会有很多孢子会飞出来。嗯，如果你吸入的话，很有可能得就是叫什么蘑蘑菇肺还是叫什么的，就是会得一些肺病。f i n d puffball 它的孢子非常数量非常非常之多。据说有七个 trillion， 嗯、呃，所以一般这一片应该还会再长，啊，好吧，那就那就希望你能再再再再结一点蘑菇出来。然后我再多说两句关于 puffball 家族的吧，就是 giant puffball 是比较安全的一个食用品种，但是它属于的这个呃 puffball 这个家族并不是，在英国来说，每年吃蘑菇中毒排行榜 puffball 家族占第二名。嗯，为什么呢？一个就是，嗯，它看上去是挺好辨认的，就是没有杆蘑菇的杆子啊，然后也没有什么菌托、菌环之类，什么都没有，就是一个球。但是呢，这个球，首先它跟 Earth Ball 很像，然后其次呢，就是它跟 Amanita Family， 就是叫鹅膏鼠的。蘑菇小时候很像，因为很多呃那个鹅膏鼠的蘑菇都是从一个蛋里面长出来的。然后鹅膏鼠是比较危险的一个家族，这个时候是需要把它切开，看里面的切面的区别的。所以对新手来说，并不推荐 puffball 家族。但是 giant puffball 是比较安全的，因为它的体型非常大，大到这个程度，在英国来说已经没有跟它相似的毒蘑菇可以，所以可以安全食用。关于呃怎么吃呢？有一些人觉得它的味道不是很好。我听说，哦，其实我也没有吃过啦。我听说是把它蘸鸡蛋液，然后再裹面包糠，然后然后来炸，味道会比较不错。呃，如果你吃过的话，可以留言告诉我一下它到底是什么味道，我还挺好奇的。嗯、呃，那这期的蘑菇小讲座、小知识讲座就到这里。我现在采牛肝菌的徒步团已经开了，如果。你想跟着我一起采牛肝菌的话，欢迎来联系我啊！我们下期再见。在这边又发现了两个疑似巨型环饼菇，小时候我也不是很确定，等它再长一长，嗯、啊，说不定下期视频就聊这个喽。